ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിനേഷനാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സം എന്ന ഒരു പോർഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടുവിൽ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടുവിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നൗ കമ്പ്യൂട്ട് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് സംസ് ഇൻ ഹെഡ് ഹെഡിൽ ചെയ്യാൻ മനസ്സിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്തായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫിഫ്റ്റി ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ദെൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിനാണ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരെണ്ണോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നുള്ള ഫോമിലാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു എന്നാക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു എന്നാക്കി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫോർമുല അതേപടി ഉപയോഗിക്കും ഇത് എക്സും ഇത് വൈയും അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ ഓക്കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ രണ്ട് സീറോ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് ഇനി ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ എന്നാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ദ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ദ സ്ക്വയർ വൺ നോട്ട് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എഴുതിയിട്ട് ഇത് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ വരും അല്ലേ നാല് സീറോസ് വരും പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ എന്നൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഇത് വൈ ആണ് അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇടുമ്പോൾ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ്
ഫോർ എന്നല്ല കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതേ ഫോമിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡെസിമൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ടെൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലെ ടെൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് നമുക്കിതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഈ ടെൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വേണമെന്നില്ല ടെൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടെന്നും വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അത്ര മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെ വൈ സ്ക്വയർ അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു ദോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഡെസിമൽ ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് പോകരുത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇനി നോക്കിയേ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡെസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പം എത്ര വരും ഫോർ ആണ് എന്നിട്ടോ എത്ര ഡെസിമൽ സ്ഥാനം മാറണം പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോറും ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറിയാണ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറിയാൽ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വരുമ്പോൾ എത്ര സ്ഥാനം മാറി പോയിൻറ്റ് വരണം രണ്ട് സ്ഥാനം മാറി വേണം പോയിൻറ്റ് വരാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സീറോ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ മൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടിക്കകത്ത് ഒരു സ്ഥാനം മാറി പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു സ്ഥാനം മാറി പോയിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ അത് എത്രയായി മാറും അത് ഫോർ ആയി മാറും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ആ ട്വൻറ്റീനെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ടു വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറിയാണ് ഡെസിമൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു സ്ഥാനം മാറി പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ അവിടെ എത്രയായി മാറും ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ദ ആൻസർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ വരുമ്പോഴും ഫ്രാക്ഷൻ കൂടെ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേറെ നമ്പേഴ്സും വന്നാലും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അത് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ പോ ടെൻ ടെൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ടെൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടുവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ആദ്യം ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് വൈ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു വൈ അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു
അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫോളോഅപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടെ ഞാൻ തരാം അതായത് ഇതേ ഫോമിൽ തന്നെ അതായത് ഈ ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സെവൻത്തിന് ഇപ്പം ഫോളോഅപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ വീഡിയോസും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്തെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോയെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എനിക്കും അത് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫോളോഅപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതാണ് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാലും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് അപ്പം കുഴപ്പമില്ല അന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഫോളോഅപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി തരാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡ സ്ഥാനത്ത് ടു ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അതേപോലെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയുടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഉടനെ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇത് ചെയ്തും കഴിഞ്ഞു തീർന്നു എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയുക അപ്പം എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുള്ളതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അറിയാൻ പറ്റും എനിക്കും അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം